subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos hello friends welcome to my channel pharmacology concerts by rajesh chaudhary and in this video i will discuss about the drug used in the treatment of copd or chronic obstructive pulmonary disease तो आज के इस वीडियो पे हम COPD में यूज़ होने वाले ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं जो एक तरीके से आपके रेस्पिरेटरी डिसीज में आते हैं बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके फार्माकोलॉजी थ्री बी हम सी सिक्स सेमेस्टर यूनिट नंबर वन का पार्ट है एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच मी प्रियस वीडियोज रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर द बी हम सिक्स सेमेस्टर यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी लो और बायजिंग दिस लिंक इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फार्मेसी कॉन्सेप्ट डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं वहाँ से नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट द टॉपिक सो सी ओ पी डी मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पनोरी डिसीज मीन्स ये एक तरीके से रेस्पिरेटरी डिसीज है जो आपके जितने भी पनोरी डिसीज हैं खासकर आपकी ब्रोंकाइटिस हो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो अस्थमा हो ठीक है तो उनका एक ग्रुप ऑफ डिसीज है आपका सी ओ पी डी तो बेसिकली ये आपके बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपके लंग्स के जो एयरवेज हैं ब्रंकस है ब्रंकाई है ब्रोंक्योल वगैरह हैं तो नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर में ये रिलैक्स और कॉन्टैक्ट इजिली हो सकते हैं एज पर द ऑक्सीजन डिमांड ठीक है और इनमें जो म्यूग्रिसन भी है वो भी एक नॉर्मल रेट पे होता है बट सी के दौरान जब भी आप हाईली स्मोकिंग क्रोनिक स्मोकिंग कर रहे होते हैं लॉन्ग समय तक या आपको ब्रोंकाइटिस हो, हो चुका है या निमोनल इन्फेक्शन हो इन्फ्लुंजा इन्फेक्शन वगैरह हो तो उनकी वजह से आपका जो ब्रोंकल का जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाता है और वहाँ पे डिसीज स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में आपके जो एयरवे हैं वो क्या होंगे ऑब्स्ट्रक्ट होंगे मींस जो आपका ब्रंकस का जो एयरवे है वो एक तरीके से ब्लॉकेज होना शुरू होता है इसके अलावा आपके म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेसिया भी होगा मीन्स जो भी इसमें म्यूकस ग्लैंड है आपके जो एयरवे में हैं उनमें आपकी सिलियाँ हैं आपके जो मसल्स हैं उसके आपका म्यूकस ग्लैंड हैं तो उनका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है उसके अलावा वो एक्सेसिव कफ रिलीज करते हैं उनका जो ब्रंकल वाल है वो थिकंड हो जाता है तो ये सब बेसिक इनके पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो स्पेसिफिकली आपके ब्रोंकाइटिस एयर पोल्यूशन या स्मोकिंग की वजह से होता है आपका सी ओ पी डी क्रोनिक ऑफसेक्टन प्रोनरी डिसीज ठीक तो इसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन रेट है या ऑक्सीजन का जो कंपनसेटरी पाथवे है ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाता है ठीक है ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है तो एक तरीके से लंग डिसऑर्डर्स हैं तो बात करें हम लोग सी की सो इट इज द स्टार्ट विद द अटैक ऑफ मॉर्निंग कफ ड्यूरिंग द विंटर एंड प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेस टू द क्रोनिक कफ तो एक तरीके से ये नॉर्मली जो है सी आपके कोल्ड uh, कंडीशन में विंटर पे जो है सुबह सुबह आपको अटैक हो सकता है कफ का सिक्रेशन बढ़ जाता है आपका जो नोजिया वोमिटिंग होगा कफ आपके पूरे लंग्स में जम जाएंगे और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है मेजरली ये जो सी ओ पी डी हैं वो अस्थमा के साथ ही दिखाई देते हैं ठीक है तो इसलिए जो ट्रीटमेंट है वो भी अस्थमा के जैसा ही होगा डिटेल्ड एंटीस्मेटिक ड्रग्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस पे आपके फार्माकोलॉजी थ्री में तो आप प्ले को चेक कीजिए फार्माकोलॉजी थ्री के उसमें आपको सी ओ पी डी से जो ऊपर के जो वीडियोज़ हैं आपके अस्थमा के रिलेटेड वो आपको इजिली मिल जाएंगे ठीक है तो बात करें इसके अलावा क्रोडिक स्मोकिंग इज द मेन फैक्टर ऑफ द सी ओ पी डी इसके अलावा आपका एयर पोल्यूशन इसके अलावा आपका ब्रोंकाइटिस या इन्फेक्शन जो निमोनिया इन्फेक्शन है इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है उनमें भी ये हाई रिस्क होता है एंड जनरली को एग्जिस्ट विद द अस्थमा ठीक है तो इसलिए इनका जो ड्रग है वो स्पेसिफिकली इस एयरवे के जो कंस्ट्रक्शन है इस एयरवे के जो कंस्ट्रिक्शन है सॉरी एयरवे के जो कंस्ट्रिक्शन है उस कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलैक्स करना ताकि हम एयर आपका खुल सके और आप इजिली सांस ले सकें तो अस्थमेटिक ड्रग ही हम यूज कर सकते हैं जो पहला ड्रग है वो है आपका कॉटिको कॉटिकोस्ट्राइड्स आपका ओरल हो या इनहेल्ड कॉटिकोस्ट्राइड्स हो वो बहुत ही इफेक्टिवली आपके स्वाम में काम करता है लेकिन अगर आपको केवल सी है तो कॉटिकोस्ट्राइड्स इन इन इफेक्टिव है कोई काम का नहीं है कॉटिकोस्ट्राइड बट कुछ स्टडी में देखा गया है कि क्योंकि अस्थमा के साथ सी के साथ अस्थमा इनबिल्ट होते हैं मेजरली ठीक है जनरली को एग्जिस्ट विद अस्थमा इसलिए हम कॉटिकोस्ट्राइड्स का यूज कर सकते हैं और ये भी दिखा गया है कॉटिको स्ट्राइड्स जो हैं आपके सी में हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली कैसे करेंगे ठीक है टू सप्रेस द इम्लामेटरी जीन्स एंड इंक्रीज द हिस्टोन डी स्टाइलिस एंजाइम मीन्स सी ए डी सी एक्टिविटी तो बेसिकली आपके जो इम्फ्लामेशन के दौरान आपके बहुत सारे इम्फ्लामेटरी जीन एक्टिवेट होते हैं इनका जो एक्टिवेशन है कहीं ना कहीं आपके जो डेने के अराउंड जो हिस्टोन है न्यूक्लियर हिस्टोन है उन न्यूक्लियर हिस्टोन का एस्टालेसन की वजह से होता है तो एस्टालेसन ऑफ द हिस्टोन 
may cause the activation of the various inflammatory genes which involve in the COPD. ठीक है तो ultimately ये जो आपके corticosteroids है उस histone के एस्टालेशन को सप्रेस करता है बाई इनहेंस एक्टिविटी ऑफ हिस्टोन डी एस्टाइलिस तो ये हिस्टोन के एस्टाइलेशन को कम करता है या डी एस्टाइलिस करता है ताकि जो इंफ्लामेटरी जीन है वो एक्टिवेट ना हो सके अगर वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो इंफ्लामेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि हम जानते हैं कॉर्टिकोस्ट्राइट इज द पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग इसलिए इंफ्लामेशन को सप्रेस करने के लिए हम आपके एडजॉइंट थेरेपी के रूप में कॉर्टिकोस्ट्राइट का यूज कर सकते हैं चाहे वो इनहेल्ड हो चाहे आपके ओरल हो बात करें एग्जाम्पल की तो उसमें आते हैं इनहेल्ड में फुटिकासोन और बुडे सोनाइट्स हम यूज कर सकते हैं या करते हैं ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट ड्रग है आपका ब्रोंको डायलेटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि ब्रोंको डायलेटर के थ्रू ही हम ब्रोंकस को डायलेट करके एयरवे के पासेज को खोलते हैं ताकि आप सांस अच्छे तरीके से ले सकें सी में एक्सिव कप होने की वजह से आप सांस प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ते चला जाएगा तो इसलिए हम ब्रोंको डायलेटर का यूज फ्रिक्वेंटली करते हैं ठीक है तो उसके अलावा इसमें बात करें दो टाइप के ड्रग होते हैं एक शॉर्ट एक्टिंग एक लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग की बात करें उसमें आते हैं अल्बिट्रोल और एप्राट्रोपियम अल्बिट्रोल सेकेंड है लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो आपका फॉर्मेट्रोल सॉलमेट्रोल और आपका टियो टायोट्रोपियम तो अल्बिट्रोल फॉर्मेट्रोल और सॉलबिटामॉल ये या सॉलमेट्रोल ये जो तीन ड्रग हैं ये एक तरीके से बीटा टू एगोनिस्ट हैं जो आपके एयर हैं उनके जो मसल्स हैं उनके जो मसल्स में क्या होंगे बीटा टू रिसेप्टर्स होंगे जो कि एनर्जिक रिसेप्टर्स हैं और इनकी एक्टिवेशन से आपका ये आपका जिस भी है तो इनकी एक्टिवेशन से आपका जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं ठीक है ये क्या है रिलैक्सन शो करते हैं ठीक तो इसलिए ये बीटा टू एगोनिस्ट हैं ये क्या है अल्बिट्रोल फॉर्मेट्रोल सालमेट्रोल आर द बीटा टू एगोनिस्ट ठीक है इसके अलावा जो एप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम है वो एक तरीके से आपके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हैं और क्योंकि यहाँ पे आपका बीटा टू के अलावा भी होते हैं आपके एम थ्री रिसेप्टर्स कौन से होते हैं एम थ्री रिसेप्टर्स जो कि कॉन्स्ट्रिक्टर है ये आपके मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं इसलिए इसका यूज करते हैं एंटाकोनिस्ट जो एट्रोपिन वाले क्लास हैं एंटीकोनर्जिक ड्रग हैं उनमें आते हैं एप्राट्रोपियन टायोट्रोपियम जो कि फ्रिक्वेंटली हम यूज कर सकते हैं ब्रोंको के रूप में तो भी हम यूज कर सकते हैं इसके अलावा इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए जो आपके फास्फो डाइस्ट्रेस फोर इन्विटर है वो भी यूज करते हैं फास्फो डाइस्ट्रेस फाइव या थ्री आपके इसू मसल्स में होते हैं या हार्ट में होते हैं लेकिन जो फोर है वो मेजरली आपके लंग्स में होते हैं और ये जो है इनकी फास्फो डाइस्ट्रेस एंजाइम की एक्टिवेशन से आपके इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन्हेंस होती है तो इसलिए इसका सेलेक्टिव जो इनिबिटर्स हैं वो है आपका रोफ्लोमिलास्ट तो रोफ्लोमिलास्ट ऐसा ड्रग है जो कि फास्फो डाइस्ट्रेस फोर एंजाइम को इनिबिट करता है उससे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी रूप में यूज कर सकते हैं इसके अलावा आपका थियोफाइन भी नॉन सेलेक्टिव फास्फो डाइस्ट्रेस इनिबिटर है उसका भी हम यूज कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा आपका जो इन्फेक्शन है जो क्रोनिक या एक्ट ब्रोंकाइटिस है जिसमें आपके न्यूमोनोकोकल इन्फेक्शन हो गया इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम एज एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं टू डिक्रीज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड एक्ट ब्रोंकाइटिस लाइक न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा एंड ड्रग है आपका एजिथ्रोमाइसिन तो हम इसमें एजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा हम लोग रेस्पिरेटरी स्टूमलेंट जैसे कि बात करें डॉक्साप्राम का भी हम यूज कर सकते हैं बट क्लिनिकली बहुत ही कम यूज़ करते हैं क्लिनिकली हम ब्रोंको डाल्टर के साथ में जो कॉटिकोस्टाइस के इनहेल्टर है मतलब जो भी अस्थमा में ड्रग हम यूज़ करते हैं वही ड्रग ही हम इसमें भी यूज़ करते हैं बात करें लंग थेरेपी में तो हम इसमें ऑक्सीजन सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सी के दौरान आपकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है सप्लाई कम हो जाती है सो ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई को मेनटेन करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग पर्मुलरी रिहेबिलिटेशन भी हम करते हैं आपके जो नॉर्मली एक्सरसाइज है आपका इससे सांस लेने की जो आपका प्राणायाम है अलोम विलोम है वो हम करते हैं ताकि आपका जो सांस लेने का जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे इसके अलावा हम लोग नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं आपके घर पे तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट प्लान है आपके सी को लेकर इससे बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं रेस्पायरेटरी डिसीज में अस्थमा ही एक आपका मेजर इंपॉर्टेंट डिसीज है जिससे क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली आते हैं बाकी जो सी है कफ है एक्सपेक्टोरेंट हैं इनसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द सी ओ पी डी 
and if you like my videos please press the like button share with your friend and if you want to know this lecture please take a screenshot and in last thank you keep watching